দ্বার খুলছে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিক রপ্তানির জি টু জি বা সরকারি প্রক্রিয়ায় শ্রমিক নেওয়া বন্ধ থাকলেও সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী এম কুলাসে গারান এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আর দেশটিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন বলছে কম খরচে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিতে কাজ করছে তারা মালয়েশিয়া থেকে বিস্তারিত মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের রিপোর্টে অবশেষে বাংলাদেশিদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত হচ্ছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ঢাকা থেকে কুয়ালামপুরে বৈধ পথে শ্রমিক আনবে বলে আশ্বস্ত করেছেন দেশটির মানব সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী এম কুলাসেগারান সোমবার কুয়ালামপুরে নবম আন্তর্জাতিক প্ল্যান্টার্স কনফারেন্স উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফাঁকে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আগস্টে নতুন নিয়মে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বাংলাদেশি কর্মী নেয়ার কার্যক্রম পুনরায় চালুর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আরও এক দুই মাস সময় লাগবে বাংলাদেশি শ্রমিক আমদানি বন্ধ থাকায় মালয়েশিয়ায় নির্মাণ কৃষি ও শিল্প সহ বিভিন্ন খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আগের নিয়মগুলো কাজ করেনি নতুনভাবে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আসবে যা সময়ের ব্যাপার দু হাজার আঠারো সালের পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে জি টু জি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিক নেয়া বন্ধ রেখেছে মালয়েশিয়া এ পদ্ধতিতে সব বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সিদ্ধান্ত হলেও তা বন্ধ হয়ে যায় নতুন এই উদ্যোগে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা একটা বিবৃতি পেলাম যে মালয়েশিয়ার শোরুম বাজার দু এক মাসের ভিতরে খুলতেছে আমরা আশা রাখি বাংলাদেশের শোরুম বাজার উন্মুক্তভাবে সমস্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে আসতে পারে এই প্রত্যাশা রেখে এটা অবশ্যই আমাদের জন্য সুখবর বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশিদের জন্য কারণ তো অনেক বাংলাদেশি মালয়েশিয়া আসার জন্য প্রস্তুত মালয়েশিয়া আসতে চাই নজর রাখতে হবে এটা যেন প্রক্রিয়াটা যেন বন্ধ না হয়ে যায় কোনো কারণে আর মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার শহীদুল ইসলাম সময় সংবাদকে বলেন কম খরচে শ্রমিক মালয়েশিয়ায় আনতে কাজ করছেন তারা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে যত কম খরচে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় আনা যায় এই সমস্ত শ্রমিক ভাইদের জন্য ওয়েলফেয়ার যাতে সুনিশ্চিত করা যায় যখন তাদের কাজের মেয়াদ শেষ হবে তখন তাদের জন্য এমন একটি কন্ট্রিবিউটরি ফান্ড চেষ্টা করা যায় কিনা এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের সিদ্ধান্ত ও কার্যকর ভূমিকা নির্ণয় করা হয়েছে দুই পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে চার লাখ শ্রমিক বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন বাংলাদেশের অন্যতম বড় এই শ্রমবাজারকে টিকিয়ে রাখতে হলে কোনোভাবেই যাতে দালাল চক্র সুবিধা করতে না পারে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে কর্মী বাছাই এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যেন কোনো ধরনের গাফিলতি না থাকে সেদিকেই খেয়াল রাখতে হবে পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা বিমা সুবিধা সহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা চালু রাখার দাবি জানান প্রবাসীরা মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুর থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ